mocna luta, jak najtaniej. Dużo osób mi mówiło, że są tam trudki na szczury, szkła, różne takie rzeczy, ale jakoś się nie przejmowałem tym, bo no stwierdziłem, że jeżeli inni biorą, nic im się nie dzieje, to czemu ja nie mogę, ja też dam sobie radę. Ja zagram e, e, syntetycznej marihuany płaciłem 20 zł. A normalna jest dużo droższa. Podejrzewam, że dwukrotnie to mi. Jeśli zaczę odpowiednio dużą dawkę, no to w końcu mm, jak, jakiś tam człowiek po prostu odleci totalnie, tak? Nie poczuje się fajnie, tylko odjebie mu totalnie. You'll find the truth, 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 truth. Jakbym miała określić, od jakich substancji są głównie teraz osoby leczące się w ośrodku, no to dopalacze byłyby jedną z tych jakby szeroko rozumianych, bo to szeroka grupa substancji, ale e, no, jakieś gro pacjentów jest to są osoby uzależnione od dopalaczy. Część z kategorii rzeczywiście stymulantów, część z kategorii powiedzmy syntetycznego THC. Opioidów równie, również, także nie ma tutaj reguły. Myślę, że sytuacja w związku z dopalaczami dalej nie, nie zmieniła się specjalnie, nie uległa drastycznej poprawie, tak jak niektórzy to określają. Pacjenci, którzy biorą, przyjmują tego typu środki, w dalszym ciągu docierają do poradni. Z jednej strony są to osoby bardzo młode, 2005-2004 roku urodzenia. Też trafiają się pacjenci dorośli, którzy korzystają z tych środków, wychodząc z założenia wcześniej, że im pomagają w takim codziennym funkcjonowaniu, a w momencie, kiedy pojawiają się objawy negatywne, no to trafiają, trafiają do nas. Lub jeśli tych objawów jest bardzo dużo, to trafiają już do ośrodka, gdzie szukają pomocy stacjonarnej. Też cały czas zmienia się gama tych środków, bo z informacji, które dostarczają pacjenci, cały czas jakieś modyfikacje na rynku są. Cena nie stanowi żadnej bariery zaporowej, więc no, mamy do czynienia z tym, co, co było. Może trochę w mniejszej skali, bo internet trochę w mniejszym stopniu dystrybuje te środki, ale w dalszym ciągu można je zdobyć. Cena, dostępność i moc działania to są najważniejsze czynniki dopalaczy i też dlatego najbardziej problemowe populacje ich używające to Osoby bezdomne, najczęściej iniekcyjnie już używające narkotyków, które po prostu zmieniają często heroinę na stymulanty i nieletni, czyli no właśnie dwie grupy, które z różnych zupełnie powodów, ale nie mają pieniędzy, nie są zainteresowane, czy nie mają dostępu do innej, do lepszej jakości substancji bardziej znanych. No i też jest pewien taki dosyć problematyczny aspekt takiej kultury psycho, psychonautycznej, która została mocno, bym powiedział, zdeformowana przez ten rynek dopalaczy. To znaczy obecnie w społeczności ludzi w internecie przynajmniej, którzy rozmawiają o stricte eksperymentowaniu na sobie z użyciem nowych substancji psychoaktywnych, właściwie to, co oni biorą, jest podyktowane tylko i wyłącznie co się ostało na rynku jako legalne i co jest naj, najlepszym po prostu biznesem dla sklepów. Także tak jak 10 lat temu było trochę stymulantów, sporo psychodelików, no to teraz mamy głównie opioidy, właśnie dalej syntetyczne stymulanty, kanabinoidy, więc najmocniejsze i, i właściwie już najgorszej jakości, bo kolejnej generacji analogii analogów. Problem nowych substancji jest szalenie złożony, bo zależy od bardzo wielu, bardzo wielu czynników. Bo to jest, e, głównie to są regulacje prawne, e, które zmieniają sytuację na rynku, czyli mówią, co jest legalne, a co jest nielegalne. Natomiast e, mówiąc o regulacjach prawnych, musimy też patrzeć na globalny rynek tych substancji. Jest tak, że pewne regulacje prawne wprowadzane na przykład w Chinach spowodowały duże zmiany na naszym rynku. Pewne substancje zniknęły i w ogóle na rynku europejskim. Pewne substancje zniknęły, zostały zastąpione na inne. Podobnie jest w przypadku naszych regulacji, jeżeli w momencie, kiedy mefedron został wprowadzony pod kontrolę prawną, pojawiły się kolejne pochodne katynony, pochodne katynonu, czyli syntetyczne katynony. No i za każdą wprowadzeniem nowelizacji ta struktura chemiczna trochę się zmieniała i powodowało to pewne zmiany, pewne zmiany na rynku. To jest... Widać, że ten rynek jest szalenie do, do, dynamiczny pod kątem dostosowania się do, do przepisów, do przepisów karnych i, i stosunkowo szybko reaguje na, na wprowadzone zmiany. Co się stało dalej? Otóż przedsiębiorcy znów wyprzedzili kroki legislacyjne, gdyż pojawiły się postacie tak zwanych słupów, czyli osoby, które wprowadzały do obrotu, produkowały nowe substancje psychoaktywne, rejestrowały swoje firmy na osoby, które 
nie były wypłacalne. Natomiast za e, wprowadzanie do obrotu, za produkcję groziły kary administracyjne, kary grzywny. E, ściągalność tych kar była tak minimalna, że e, właściwie nic się nie zmieniło. Tymczasem pamiętajmy o tym, że cały czas e, lista substancji zakazanych pęcznieje. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz więcej substancji trafia na tą, na tą listę. Dzisiaj jest ona tak szeroka, że być może uniemożliwi wykorzystanie niektórych substancji w przemyśle e, czy, czy w innych dziedzinach e, 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 przemysłowych, e, ponieważ często działo się tu zupełnie e, bez rozpoznania, bez namysłu. E, nawet e, substancje, które były rekomendowane do wpisania na listę substancji zakazanych, które pojawiły, pojawiały się w, w systemie wczesnego ostrzegania Unii Europejskiej, nie były żadnym wyznacznikiem dla, dla polskiego ustawodawcy. Poza tymi substancjami, które były zgłoszone jako potencjalnie niebezpieczne, trafiała też cała gama innych substancji, które po prostu pojawiły się na polskim rynku. Trudno jest mi zrozumieć, jaka myśl przyświecała naszemu ustawodawcy, który najwyraźniej zakładał, że jeżeli prawo narkotykowe będzie takie karzące, takie restrykcyjne, to wymarzy to właściwie nawet nie tyle samo zjawisko używania narkotyków, co w ogóle taką potrzebę odurzania się. No i to, co działo się wokół sklepów z dopalaczami pokazało, że tak to nie działa. To znaczy w, w, w społeczeństwie, w narodzie ta potrzeba jest i w momencie, kiedy takie substancje ym, stały się łatwo dostępne, to do sklepów ustawiły się całe kolejki. Ja pierwszy raz zapaliłem tego smoka, to naprawdę byłem zdziwiony efektem. Naprawdę w, można powiedzieć, że mnie wywaliło pod same gwiazdy. No naprawdę byłem zdziwiony, że, że jed, jeden czy dwa buchy nawet nie wiedziałem wtedy, jak do lówki załadować towar, bo to było pierwsze spotkanie z, z takimi rzeczami do palenia. Ale w końcu udało się załadować do lówki, spaliłem to i no, zajebałem się tak, że e, z drugim kolegą, że, e, że naprawdę to było... Pamiętam to do dziś i naprawdę miło, mi, miło wspominam, tak. Potem jak paliłem marihuanę prawdziwą, co jest dziwne, bo większość ludzi najpierw próbuje marihuany, potem do walczy. W moim przypadku było inaczej. Marihuana była gorsza od tego czegoś. Także chemicy się postarali wtedy. Powiem szczerze, że, 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 ci, że, ta że, te, że te mieszanki ziołowe od, od nich były bardzo dobre. Przez ponad dwa lata nie ruszyłem baby Jagi, tak zwanej tego fate hashu który działa jak podobnie się jak kanabinole. Chociaż widziałem, że karetki codziennie przyjeżdżają do zakładu karnego. Jeszcze nie widziałem, co jest powodem. Znaczy widziałem, że to przez tą babę Jagę, ale jeszcze nie widziałem dokładnie, co jest grane, dopóki sam po sobie nie poznałem. Po zapaleniu dwóch, trzech machów wypuszczając tego z płuc, usiadłem, zapałem się za głowę i stwierdziłem, o, coś jest nie tak. Położyłem się na wersalkę. Zamknąłem oczy. I nie wiem, jak to po prostu opisać. Zaczęło mnie tak jakby w śnie wyginać, że coś się dzieje, że takie, jakby ktoś mnie ciągnął, tak, no po prostu no, takie no, dziwne określenie, jakby ktoś mnie ciągnął za sznur, że mi nogi ciągną, ręce, no nie wiedziałem, co się dzieje, zacząłem wymiotować wodą. I przyszedł taki dany moment, że przypomniałem sobie, a jeszcze wspomnę, chciałem ogólnie wyjść ze swojego pokoju, to miałem takie coś w głowie, ja, że nie mogę wyjść z pokoju, bo drzwi wejściowe od swojego pokoju mam zamurowane, po prostu są zamurowane, a mieszkam na dziesiątym piętrze, to nie wyjdę przez balkon. I cały czas myślałem, jakby tu wyjść przez, jakby tu wyjść z pokoju, tak? Pierwszy raz, pierwszy, swój pierwszy raz wspominam bardzo źle, no bo to było bardzo ciężkie przeżycie w sumie, no nie? Pierwszy raz, jak tego spróbowałem, to stwierdziłem, że nigdy w życiu więcej tego nie wezmę, no nie? No ale niestety, jak życie pokazało, jednak, jednak wziąłem, bo jak czegoś mi zawsze tam brakowało, no. To było, było bardzo silne doznanie, wiesz. Zaciągnąłem się po prostu i nie zdążyłem w sumie dymu z ust wypuścić, no nie, już czułem jak to zaczyna wchodzić i ten, rozwoliło jak mnie to jakoś bardzo mocno, no nie, nie, nie w ogóle nie byłem świadomy co, co się dzieje wokół mnie, no nie. Brałem to w sumie jak nie było nic innego, jakoś nie byłem do tego przekonany, bo stany po dopalaczach, do palenia, no nie były jakieś przyjemne, były wręcz, <śmiech> no, takie, kurczę, bardzo męczące i w sumie to nieraz czekałem tylko, aż to ze mnie zejdzie. I miałem tak samo, że jak zapalę, to już nie mogę wyjść z domu. Do, dopadały mnie lęki, że wyjdę, że ktoś będzie za mną, że coś. Paliłem tylko w domu i z nikim. Nie mogłem palić na zewnątrz i z kimś. Paliłem sam w domu i tak to wyglądało moje palenie. 
Nigdy nie miałem z tym problemu, żeby tata mnie za rękę zapał czy coś, ponieważ tata był w drugim pokoju. A ja obijałem balkon czy coś, paliłem, czy wieczór tata szedł spać, wstawałem w nocy, paliłem, kładłem się na łóżko i z czasem jakoś to, tą taką jakby tą fazę już jakoś po prostu przyzwyczaiłem to do siebie, ale naprawdę no jest to, dziwnie to brzmi po prostu, bo człowiek po prostu czuje się jakby coś się z nim działo naprawdę niedobrego, a człowiek po prostu to lubi palić. I to jest chyba może naprawdę uzależnienie, bo no jest stan nieprzyjemny w porównaniu do marihuany. Marihuana też jest oczywiście narkotykiem, ale po marihuanie człowiek zazwyczaj jest szczęśliwy, zadowolony, tak? A to można porównać tak z zwanym wypiciem wódki na raz, tak? To jest po prostu no bardzo niedobry, niefajny stan. Ale podobnie, jak ja coś pomówiłem, to już miał to... Tak było po babajadze. Po jakichś trzech godzinach ona schodziła, oczywiście yy, wymiotowałem pierwszy raz po tej babajadze i potem zobaczyłem, że kuleczka mała taka, która yy, kosztowała w więzieniu tam około 10 zł, niecałe, bo to mały tytoń, niecałe 10 zł, nie wystarczała na tydzień. Bo po wieczornym apelu brałem sobie buszka takiego syczka i już dwie godziny mogłem nie, na tyle nie byłem zmasakrowany, mogłem iść. Dopalacz Baba Jaga dołącza do całej gamy innych dopalaczy o fantastycznych nazwach, takich jak Gumi Jagoda, Młot Tora, Chujnia, co my tam jeszcze dalej mamy, no, wszelkiego rodzaju pożywki dla kwiatów, i talizmany, amulety. Bo kreatywność producentów tych substancji nie jest na granic, albo właściwie może ma bardzo płytkie granice. Niemniej jakby to właśnie symbolizuje, jakie jest podejście użytkowniku do tych substancji. Nie ma znaczenia, jaka jest jej nazwa, może się nazywać najbardziej absurdalnie, jak tylko by nam przyszło do głowy. Jeżeli kolega powiedział, że klepie, jest tanie i można osiągnąć upragniony efekt, ludzie będą tego używać. No i właśnie dlatego potrzebujemy lepszych alternatyw. Jeżeli chodzi o to właśnie ABC, to było tak, że Spora część ludzi korzystała z tego środku psychoaktywnego, po pierwsze, bo był tani, a po drugie powodował takie skutki, że po prostu no, człowiek był w euforii po prostu. No, było to coś niesamowitego po prostu, że mijało kilkanaście sekund i już po prostu no, tak zwanym cudzysłowie wystrzał z butów był po prostu, tak? I potem były takie po prostu no, jazdy, że no, było dosyć fajnie po prostu, to mi się podobało. Dużo tyków nerwowych dostawałem, poruszanie ustami, tak, oczami, różne takie rzeczy, no po prostu no... I jak to wiadomo, no nie spałem po kilkanaście godzin, ból stół, ból nóg, cholernie byłem strasznie przemęczony fizycznie, byłem zmęczony, bardzo zmęczony fizycznie. Jak z jedzeniem, jadłeś wtedy? Nic, kompletnie nic, zamawiałem sobie jedzenie na ciepło czy cokolwiek, nic mi to nie dawało, zero, kompletnie. Zapraszałem do siebie do domu różnych znajomych, tak, przychodzili, wysyłałem ich po to, palili ze mną, oczywiście stany bywały różne i wymioty i niektórzy, którzy to palili, palili więcej ilości ode mnie, ale Dużo się zdarzało tak, że na zewnątrz, jak widziałem ludzi po tym, to ludzie po prostu stali jak zombie, tak się huśtali, spali, no po prostu robi to z ludzi naprawdę, no zombie można tak powiedzieć. U nas to nazwaliśmy ich zombiaków, tak, bo mimo tego, że wiedzą jak to jest, ludzie leżeli po krzakach, no różnie to bywało, naprawdę. Teraz wszystko to są syntetyki, czysta chemia. Weźmy się kawałek liźni, proszku czy coś, też można mieć taki odbyt, że można przydawkować, albo mieć niepożądane reakcje, albo właśnie takie, jak się, na jakie się liczyło. Dlatego moim zdaniem wszystko przyjemu do palaczy tak czy inaczej. To jest kwestia tylko czasu, miesięcy czy lat. To, co jest teraz, to w sumie biorą chyba tylko te osoby, które nie mają dostępu do narkotyków i są naprawdę mocno uzależnione i szukają po prostu sposobu na udłużenie się, bo te wszystkie zamienniki no, tak naprawdę nie działają. Jedyne co robią to pobudzają, powodują szybsze bicie serca, ale już po 10-15 minutach budzi się silny niepokój, strach, mogą być jakieś urojenia różnego rodzaju paranoje i no szczerze to odradzam e, tego typu eksperymentów. No jeszcze eksperymentowałem z, e, z dezodorantami, ale to też już tak naprawdę e, jak nie było kompletnie nic innego. Parę razy mi się zdarzyło, 
Oczywiście alkohol, to też dużo piłem. Później jeszcze się pojawiły te inne... Ja już na szczęście byłam w takim momencie, gdzie się tam zaczęłam reflektować. Zaczęłam chodzić na terapię i już trochę odchodziłam od tych narkotyków twardych. Ale jeszcze się załapałam na te tam kombinowanie, takie mefedrony, bufedrony i te takie inne mieszanki różne. To naprawdę miałam wiele razy takie stany po tym, że gdzieś tam już myślałam, że dosłownie, że... No bałam się, że umrę, nie? Że zawału serca dostanę, bo coś tam wciągnęłam w takiej ilości, że wydawało mi się, że okej. Okay, ale to było jednak coś trochę innego już, wiecie, żeby uniknąć tam, bo wchodziły nowe przepisy, co tam, co, coraz to nowe substancje były delegalizowane. No i też coraz to nowe były wymyślane, wprowadzane na rynek, nie? I każda z nich była bardziej szkodliwa od, nas, od tej poprzedniej, nie? I i po prostu już w pewnym momencie no, nie wiedziałeś, co bierzesz. I, I tutaj się zrobiło bardzo niebezpiecznie po prostu, nie? Że już nawet mój brat mi powiedział, że... No, w pewnym momencie po prostu się bał, że ja umrę, nie? Że nie, wez... nie wiem, co wezmę i że umrę. Teraz to najmłodsze pokolenie, które przyjmuje te środki, które mm, tak naprawdę są narkotykami. Ja nie lubię określenia dopalacze. To są narkotyki nowej generacji, bo poprzez dopalacze mamy takie poczucie, że to jest no, nie narkotyk, tak? tylko to dopala. No, trochę jak kawa, trochę jak nie wiem, yy, paliwo rakietowe, które ma większą siłę ciągu powodować. A to jest bardzo mylne, bo to są środki bardzo niebezpieczne. Yy, teraz, yy, szczególnie po tych najmłodszych, nie widać specjalnie, że przyjmują te środki, natomiast bardzo szybko głowa im odmawia posłuszeństwa. No też tak trochę w dużym uproszczeniu. I myślę, że to jest ta różnica, która jest przez nas, terapeutów, odczuwalna, że ta y, degradacja czy spustoszenie, które ma miejsce y, w głowie człowieka, następuje zdecydowanie szybciej niż, y, niż przy, nazwijmy to, narkotykach konwencjonalnych, tych, które znamy z dawnych czasów.